Und so bin ich mit den Rieks getempert und gelaufen. Kann ich noch los? Ich mag vorher nicht klar. Vorher nicht klar, es ist klar mit den Rieks. Es ist noch ein Teil über vorher nicht klar getempert und gelaufen. Also die Abläufe ein paar Wege hat uns nach hier die Thema gekriegt. Und und wenn er uns in Petrus 3 Vers 15 liest, was Petrus sagt, wie es alltäglich geredet, um eine Antwort zu geben. Von den Menschen wird eine Verdeutlichung eins für die Wut wird in ihrem Leben. Dann betrügend es. Mein Paar hat alltäglich gesehen, ist da noch mit dem Mund voll Tanne. Um, ek weet nie of het rarige Afrikaanse idioom is, maar dit beteken, jy weet nie wat om te sê nie, nou staan jy maar net aan kyk. En wat Peter is hier vir my en jou uitdaag, is dat ek en jy moet verstaan wat ons geloof, en hoekom ons dit geloof. En um, dat er diepte in ons geloof moet wees. Nou hierdie gaan nie nou om met mense te gaan strui, glad nie. Om die waarheid te sê, Paulus verbied het om te strui met enig iemand, jy kan nie iemand in die koninkrijk in strui nie. En dis die waarheid gaan nie. Maar, Ons de klomp jong mense wat baie diep uitgedaag word by die school op die stadie. En as ons hier vir hulle goeie antwoord geef vir waarom ons glo wat ons glo nie, dan gaan, dan gaan hulle twyfel net verdiep. En daarom moet ons self ook, ons kan nie, dis nie genoeg om net te sê, maar ek glo nie. So as jy enige van die dele gemis het, hulle is allemaal online. Um, ons het gekyk na eerstens bestaan God werkelijk, daardoor het ons gegaan, is christenskap die ware geloof, ons het gekyk na evolutie die antwoord daarop, ons het gekyk na is Jesus die enigste weg, toe door my Chris gepraat met die Bijbel is die woord van God, jylle kan om daar ook gaan kyk en dan het Kenneth laatst week gepraat, die kerk is Jesus die lichaam, waar is Kenneth? Kenneth, um, Dankie vir laasweekse boodskap, ek het het baie geniet om ook na jou te luister. Nou, indien al hierdie goed waar is, indien alles wat ons tot dusver gesê het waar is, en ek hoop jy geloof is waar, as jy geloof is waar, sê, mm. ok, as alles wat ons tot dusver gesê het waar is, en jy geloof het werkelijk, dan ris daar op my en jou een verplichting, om die evangelie uit te draag. Daar ris een verplichting. Ek en jy kan nie net sê, wow, is genoeg dat ek gered is, ek so blij, ek gaan jimmel toe, oe, ek so blij, ek gaan jimmel toe, maar ek hou dit vir myself nie. Daar is een verplichting, en Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 16, hy sê, en onthou, Paulus was fanaties daar oor, om die evangelie te verkondig, fanaties, en onthou, hy is die ou, wat die, wat die kerk vervolg het, en hy skryf in 1 Korintiërs 9 vers 16, en hy sê, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, dit is iets waar ek trots is nie, dit is nie iets wat ek, weet, rondloop en sê, ha, kyk, ek verkondig die evangelie, jylle moet net sien, ek verkondig, hy sê, nee, 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 hy sê, die dwang is my opgele, wat beteken, onder die heilige geest is ek verplig, ek kan nie stil blij nie, ek mag nie stil blij nie, hy sê, en wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. Nou, vir ogen wil ek hier moet verstaan, wanneer ons praat oor die evangelie verkondiging, dan praat ons ja oor die individie. Nie amal van julle gaan nie op die hoek van die straat staan en die evangelie verkondig nie. Nie daar nie. Maar amal van ons moet deel neem in die verkondiging van die evangelie. So, dat is een taak vir die individie, maar dat is ook een taak vir ons as gemeente. En dis wat ek vir ogen wil hee, um, hier is die vraag wat ek op jou raammerk hee, dis die vraag wat ek wil hee, ons moet vir ogen, en alhoewel dit nou nie een lekker um, opgewonde, opwillende boodskap is nie, is dit een baie, baie belangrike boodskap, wat ek dink ons moet amal van kennis neem, en baie sterk en diep ter harte neem. So die vraag volgend is, behoort ek die evangelie te deel? En ons gaan kyk wat sê die woord, en ek wil julle noem om saam met my te staan. Kom ons staan op, kom ons staan op en dan praat ons saam. Ons staan op en ons praat saam. Dit is my bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond belei ek. Met my hart glo ek. Dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Jy kan volgend jou Bijbel oopmaak by Ezekiel 3, Ezekiel 3, en ons gaan saam lees van een vers 16, en ek moet vir julle sê, toe ek voorbereid, ek baie gewikke weeg, moet ek hier die tekst gebruik, of moet ek nie die tekst gebruik nie, moet ek hier die tekst gebruik, of moet ek nie die tekst gebruik nie, en terwijl jy soen toe blaai, voor ons meer daarover praat, wil ek eers van allemaal aanleiding sê, baie welkom, dis heerlik om in jou huis te wees, ek sien, daar is altyd een paarkie wat inskakel, een man en een vrou wat inskakel van windhoek af, en ek wens ek kon hulle beter leer ken, wil jy nie net contact maak met die kantoor, ek weet nie of jy op die databas is nie, maar hulle is deel van ons online gemeente, so vir allemaal van jylle, baie welkom, dis heerlik om deel te wees van jylle ook. En sê geel 3, op een manier is het glad nie van toepassing op vir ogen, maar op alle manier is dit 100% van toepassing. Die Heere roep vir jy segel, en hy sê vir jy segel, ek het een specifieke taak vir jou. Nou, ons is nie profete nie, 
nie die sin wat Ezekiel was nie, en ons word nie vandag geroep, maar miskien word jy, maar om na Israel toe te gaan om met die jode te praat nie. So op een manier is hier die tekstgedeelte net van toepassing, eindelijk op God wat, die Israel, wat Israel tot bekering roep en terugroep. Maar, jylle gaan vinnig achterkom, die dringendheid in die tekst is ook van toepassing op my en jou vandag. Is jylle recht daarvoor? Ezekiel 3 vers 16, en dit gaan aan nog verder, ek al nie die een gedeelte uit, want dis waar ek een bykie wil gesels. Na 7 daai die woord van die Heere tot my gekom, dis nou tot die segel, mens, ek het jou aangestel, as een wacht vir Israel, en mag jy en ek ook sien, dat die Heere ons as wachten aangestel het, vir ons gesin, en vir ons familie, vir ons gemeente, vir ons beerd, vir die mense by ons werk, vir die mense by ons school, dat jy vir ogen daai verantwoordelikheid sal toeien, en sê, ek het vir ogen die verantwoordelikheid, toe nou die mense om my, Wie van julle sê ek is een kind van die Heere? Wie van julle is werkelijk gereed? Maar ek bedoel, soos in rarig. Maar nee, maar ek bedoel, soos in rarig, erg, jy, jy weet, jy weet, jy is gereed. Ok, want dan is hierdie van toepassing op jou. So hy sê, ek het jou aangestel as een wacht, nee, en dan gaan hy verder, jy, um, jy moet luister na wat ek sê, en hulle namens my waarske. Hy gaan verder. Wanneer ek vir die godeloose sê, hy gaan sterwe, en jy waarske om nie, jy praat nie, en jy waarskie nie die godeloose tegen sy boze optrede, om hom so in die leven te hou nie, dan sal hy dier sy sonde sterf, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarskie, en hy bekeer hom nie, van sy godeloose nie, van sy boze optrede nie, sal hy dier sy sonde sterf, maar jy sal jou eie leven bouw. Nou ok, hier is van toepassing op jy sê geel, maar is ook van toepassing op my en jou, Ook is daar een verplichting op my en jou, wat die waarheid gekry het, om te weet, as ek dit het, en die mense om my het dit nie, dan moet ek dit deel. En hierdie woorde, van Godse hart, wat Jesus deel, met die disciples in Lukas 15 vers 10, sê hy, ek sê vir julle, net so is daar blijdskap onder die engele van God, oor een sondaar, wat om bekeer. Ouwens, kan ek en jy nie weer opgewonne raak, wanneer iemand tot bekering kom nie, kan ek en jy nie weer opgewonne raak nie, ek krij een epos, ek krij een epos, en ek het nie toestemming om hierdie story te vertel nie, so ek mag nie een naam kry nie, van iemand elders in Suid-Afrika, een hier, een hier maandag ochend, een hier maandag ochend, een vrou van 66, sy sê vir my, ek moes nou vir jou die epos, die ek het nou net my hart vir die heren gegeen, Mag ek en jy opgewonne raak? Mag ek en jy weer enthousiastisch, ja, prijs die heren, mag ek en jy weer enthousiastisch raak, dat mense tot bekering kom, een hier op een maandag ochend in hulle leven op niet geef vir die heren. Mag ek en jy smacht daarna, dat het gebeur, om ons. Nou okay, kijk, dis, dis waar ek vir ochend met jou wil praat, is dit rarig, ons weer is die gemeente sy verantwoordelijkheid, maar is dit my en jou as individie? sy verantwoordelik, en ek wil bykie met jou praat daarover, hier is vier belangrike rede, so kom ek en jy dit moet doen, is jou raamwerk recht, is jou pen opgewarm, kom ons spring weg, nummer 1, die eerste rede, hoekom dit elke van ons sy verantwoordelikheid is, nou let gauw ga op, ek wil gauw voordat ons verder gaan, luister, dit is nie allemaal sy werk om in die straat rond te loop, dit is nie allemaal sy werk om Japan toe te gaan, Korea toe te gaan om jou van gelie daar te verkondig, nie, daar is mense wat geroep word, en die heren kan jou daar ook roep, en jy moet oopwees vir hy stel, dit is dat nie, is allemaal sy werk om in die straat rond te loop van deur, deur nie. Maar, jy gaan vir ogen sien, dat as jy die geleentheid het, dan moet jy dit, dan is die verplichting op jou, om die evangelie te deel. Oké, okay. so, nummer 1, waarom moet ons die evangelie verkondig? Wel die eerste belangrike rede, wat ek wil heen moet, hy is toe vat is, en dit is, Jesus wil vandag nog mense red, gloe jylle, sê net amen, toe. Ok, Jesus wil vandag nog mense re, en ek krij die idee, ons is gelovig is, is so vol van ons eie leven, so vol van ons eie ding, en vol van ons eie agendas, dat die laaste ding wat op my gedagtes kom, is dat die Heere wil die mense om my re. En ek strap self van huis terug, ek is in die winkelcentrum, ek is hier, ek is daar, en ek het al die goed wat gedoe moet word, en, is dit, 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 en dan, voor ek myself krij, is nog een dag voorbij, en ek het nie eens aandag gegee, aan die heilige geest wat in my leven roep, om een getuie te wees vir die mense om my nie. En die uitdaging wat ek en jy het, is om een leven te leven wat getuig elke dag. Ok, so, 2 Petrus 3 vers 9, net om my punt te staaf, sê Petrus, die Heere stel nie die vervulling, sê gauw nie, 
Hij stelt niet die vervulling van zijn belofte uit. Niet al dit partij mensen zo. So. die belofte is die wederkomst. Nee, hij is geduldig met jullie omdat hij niet wil dat enige iemand verloren gaat. Hij wil leren dat allemaal. Zeg gewoon allemaal. Allemaal hulle moet bekeer. Nou hoor die, ek weet nie waar jy staan nie, en het, ek weet, as jy nou kalfinistisch is, is het wonderlik, as jy arminianistisch is, is het wonderlik, ek gaan nie in die debat in betrokken raak nie. Wat ek en jy net vir mekaar moet sê is, dat die Heere wil vandag nog mense red. Hy, het nog nie, hy is nog nie klaar gered nie. Hy het nog nie klaar sy werk gedoen nie. Die rede hoekom hy nog nie teruggekom het nie, is van ons werk vir my en jy om te doen. So, zolang jy elke ochtend asem in jou longe het, oom Billy, ek weet nie hoe oud is oom nie, hoe oud is oom, Non, non, no comment. <laughs> maar om Billy so lang oom elke ochtend opstaan, het oom een verantwoordelijkheid om die evangelie uit te leer. Dankie dat ek op oom kan pak. Ek is baie lief oom Billy. Oom Billy, koop oom is lief vir my ook. Oké, okay, hier is die ding. Hier is die ding. Jy dalk, jy dalk, kinders, wat nie die heren ken nie. Jy dalk, een man of een vrou, wat nie die heren ken nie. Jy dalk, familielede, wat nie die heren ken nie. Jij is waarschijnlijk die enigste hoop en hulp wat die persoon heet. En daarom is het zo so belangrijk dat ons niet moet kubbel oor verskille, oor allerhande goeders nie. Maar Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem om met julle te praten oor niks anders as oor Jesus Christus en wel oor hom as die gekruisigde nie. Hoekom nie? Want Jesus wil vandag nog mense red. Sê nie vir die ou langs aan, Jesus wil vandag nog mense red. So, dit is jou familie, maar het gaan weier, jou bere, vir ochend twee uur, nee, vir ochend twee uur, toet een van ons bere nou by die huis gekom, ek weet nie waar het is nie, sê, ja, ja, en wat is bier, bly jy, en toe speel, ek weet nie of het sy kar is, of wat nie, maar hy speel toe harde muziek, nou le ek twee uur wakker, en ek, nou, hoe meer jy vir jouself sê, ek moet slaap, ek moet slaap, hoe meer word jy wakker, dit is, nie, ek moet nou slaap, ek moet nou slaap, mm, maar dit is hierdie doef, 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 en, um, en dan denk ek, ja, dit is my beerd, die Heer het my daar geplaas. Nou, ek sê nie allemaal wat twee in die ochend muziek speel is ongelovig is, nie. Alhoewel twee in die ochend voel ek hulle is allemaal ongelovig is. <laughs> ek moet nou voorzichtig wees van my bier is vir ochend diesel. <laughs> so, hier is die ding, jy is in die bier geplaas, juis, so dat jy verskil kan maak. By jou werk, wie van jy het mense wat, moet nie handen opsteek nie, mense by die werk wat ongelovig is, wat jy wonder, waar staan hulle? en ek en jy moet een getuie wees, daar ook, en, en dis die ding wat ek en jy moet verstaan, ek en jy is die sout van die aarde, ons is die licht vir die wereld, en ek en jy moet het verstaan, as ek en jy dit nie gaan doen nie, gaan dit nie gebeur nie, sout het een invloed, licht het een invloed, en, en, en daarom moet ek en jy verstaan, en as ek en jy die ding kop, en ons het het reeds vir mekaar gesê, net Jesus kan het, ons gaan nou daar weer uitbreid, dan moet ons vir mekaar sê, Jesus wil die mense red, die mense wat my en jou so frustreer, Daai mense wat my en jou so irriteer, Jesus het vir hulle gesterf aan die kruis, want hy wil hulle red, en hy wil jou en my gebruik om by hulle uit te kom. Amen? Oké. Okay. Die uitdaging wat ek baie keer hoor, is mense wacht vir die rechte tyd. Het jy dat nog gehoor? Mense sê, ek wacht vir die rechte tyd. Ek wacht vir die rechte geleentheid. Nee, maar die timing is everything. Jy praat nie sommer net met mense oor die heren nie. Weet jy nie, partijmense gaan doodgaan voordat die timing recht is vir my en jou. En daarom moet ek en jy een bykie meer een dringendheid en een angstigheid kry. Paulus sê dit baie duidelijk vir te moed is, hy waarskie om, hy dring eindelijk by my en hy sê, verkondig die woord, hy besweer om amper, hy geem my opdra, verkondig die woord en hou daarmee vol. Wil iemand raai? Wil iemand raai? Tijdig, En, ok, ok, dames, help my gauw gauw, wat beteken het as iemand tydig opdaag? Dit kan baie dinge beteken, maar ek het een vermoede, dit kan net een ding beteken as hulle ontydig opdaag. Jy krij mense wat hulle weet precies wanneer is eten tyd en hulle daag dan op. En jy gaan die boentjes op die stoof hou tot het houtskool is, en dan gaan jy dit maar deel met die mense nie ontijdig per definitie beteken, dit is nie nou die rechte tyd nie, maar jy doen dit in elk geval. En nou, ek, dan moet die sensitiviteit wees, daarmee stem ek saam. Maar ek kan nie besluit, hoe weet ek wanneer is dit nou die tyd? Wie besluit nou wanneer is dit die tyd? Paulus sê, tydig en ontijdig. Oké, okay, so dit is nummer 1, Jesus wil vandag nog mense reken. Nummer 2, waarom moet ek en jy en ons as gemeente die evangelie deel? 
Reden nummer twee is, want ons geen ander manier nie, en ons het het eindig gesê by deel nummer twee, maar toet ons het meer as het theologische feit neergesit, nou maak ons de praktische ding in ons eie leven, dat is geen ander manier hoe mense gered kan word nie. Petrus maakte het duidelijk in handelinge 4 vers 12, hy sê, hy, dis Jesus Christus, hy bring die verlossing, en, en, niemand nie, anders nie, niemand anders nie, Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegeven wat die God wil hee, hulle moet verlos word nie. Dat is net een naam wat ek en jy kan aangryp om gered te word, en dis die Heere Jesus. En dis die naam wat ons daar buiten moet hou. Dis die naam wat ons daar buiten moet hou. Dis hy wat mense van hulle sonde wil verros. Dis hy wat mense sy levens wil verander. Niemand kan gered word op enige ander manier nie. Jy kan nie gered word dier dat jy anke sonde in die kerk is nie, asjeblief. Moe nie ophou kerk te kom, dit is heerlik om julle hier te, ek hou baie van julle, vir ochend toos daar nie, voor portaal staan by die nieuwe kombuis toe, like het vir my, dit lyk soos een magneer, dit trek die mense so, en dit raas so, ek is een bykie spuit door hierdie mere, want is, nou is kielik stil in die kerk, het julle achtergekom, kom sit hier so, nou, nou woon nie, kom praat niemand nie, allemaal praat sachies met mekaar, ok, maar dit is lekker daar, so, hoor die, kom asjeblief kerk toe, maar jy kan jouself nie red, dier om kerk toe te kom nie, jy kan al die goed doen, jy kan, jy kan, uitgaan op sendingreise, saam met, ek weet nie, rooi kruis, en meel vat in die toe, hoop jy na arme mense toe, jy kan het met die rest van jou leven doen, een philanthropiese persoon raak, en dit sal jou ook nie red nie, dit sal jou ook nie red nie, jy kan al die geld wat jy het, vir die armes gee, en al jou besittings verkoop, en dit sal jou ook nie red nie, want sien, ek kan myself nie red, dier om goeie dinge te doen nie, goeie werke kan my nie red nie, Mense, jy kan jouself nie red nie, ek kan myself nie red nie, dit is ons gebruik oor en oor die illustratie van nou wat bezig is om te verdrink, en nou, nou sê nie, maar ek het nou besluit, ek wil my nou gered wees, maar as niemand wat om my reddingsboei uitgooi nie, hy gaan verdrink, al het hy besluit, hy wil gered wees. As hy nie kan swem nie, gaan hy verdrink. En, Ephesians 2 vers 5, en, en hierdie ding wil ek net by julle ook thuis bring, dat genade is een groter ding is wat ons dit maak. Ons is levend gemaakt, saam met Christus. Uit genade is julle gered. Nou, genade is iets wat vir jou gegee word. Jy verdien dit nie. Genade is iets wat aan jou toegeken word, aan jou toegereken word. Is iets waarvoor jy kan werk nie. Is iets wat jy, is iets, jy, kan, jy kan niks doen om het te verdien nie. Jy kan niks doen om het te verkry op enige manier nie. Dis, dis nie vir jou om voor te werk nie. Um, Paulus gaan verder in vers 8, hy sê, want uit genade is jylle gered dier die geloof. Nou, geloof is nie iets wat ek doen om gered te word nie. Geloof is net dit om te aanvaard dit wat Christus vir my gedoen het terug na my reddingsboei, as ek vir die reddingsboei uitgooi tersies, jou geloof is net om dan vast te hou, dis al wat het is, jou net vast te hou, en dis geloof, geloof is net om te aanvaar, om Christus' reddingswerk, en sy versoeningswerk in die kruis, te aanvaar en te sê, ek verstaan, dit was vir my, nou as ons dit kan sê, as ons dit vir mekaar kan sê, dan wil ek hierdie aanhaling aanhaal, en dit sê, you are saved not by good works, but for good works, Hier is een belangrike kremverskuiving. Ek doen die dinge nie om gered te word nie. Ek doen dit, omdat ek gered is. Ek kan nie anders nie. Ek, ek is gered om my leven toe te wei aan goeie dade, sê Paulus. So kom op, geen net een tree terug. Want ons het vir mekaar gesê, die punt hier, waarom jy ons bezig is, Jesus is die enigste manier hoe ek gered kan word, recht? So kom ek geen vir die evangelie in die nete dop, en, en ek het al mense gereem, en sê, Johan, hoe kom deel die evangelie omtrend elke zondag? Want hier is die realiteit, hier sit van ochend mense, wat nog nie Jesus aangeneem het nie. Hier sit van ochend mense, wat in hulle hart weet, hulle is nog nie gered nie, hulle weet het. Hier sit mense vir ochend, wat nie gered is nie, hulle weet het ook nie, hulle dink, dier om kerk te kom, maak hulle gered, dier om te probeer, en harder te probeer, en nog heiliger te probeer leven, en hulle eie kracht, red hulle. Maar, maar hier sit vir ochend mense, daar is mense vir ochend online, wat nie gered is nie, hulle kyk dit, en hulle het nodig om dit te hoor, en ek en jy het nodig, en hier is die ding wat ek jy wil vraag, kan ek gauw, as jy nou vir alles, jy weet jy is gered, en ek praat nou van jy is rarig gered, jy weet het, wil ek jy moet my nou nie ook kyk. As ek ooit begin hier met die evangelie deel, dan moet jy saam met my begin bid, en sê, jyre, as hier iemand vir ochend is, wat nog nie gered is nie, werk dier die gees, gloe jy in die kracht van gebed, gloe jy in die kracht van gebed, ek doen ook, so as ek begin met die evangelie deel, dan begin jy bid, en sê, jyre, red vandag mense, dis niks, dis niks wat soveel enthousiasme en energie opwek in ons hart as ons sien iemand word gered nie. Wat sê Jesus, dis blijdskap in die jimmel as een persoon tot bekeering kom. 
en dit moet my in jou hart ook wees. So die evangelie in die nete dop, Johannes 1 vers 9 sê, allemaal het sonde gedoe. Dit sluit my in en jou in. Allemaal van ons wat hier sit, is in sonde gebore, ons is verloore gebore. En, en, en Paulus gaan in Romeine 3 vers 23 sê, en dit maak dat ek in jou ontbreek in die heerlijkheid van God. Ons harte en ons gedagtes is ingestel om vir ons self te leven. Nou, partij van ons leven beter as partij ander, ek bedoel, partij mense, hulle is dus rarig sleg, ken jy sikke mense. En as jy kyk na die sechte mense daar buiten, dan denk jy, maar hy is daarom nie so sleg nie, weet ek, lyk daarom nog beter. Maar in ons harte is allemaal van ons van geboort af in die rent boos. En omdat ons so is, sê Paulus in Romeine 6 vers 23, is ons verloore. Die loon wat die sonde gee, is die dood. En ons net een manier hoe ek en jy gered kan word. Petrus maak een duidelike in handelinge 2 vers 38, hy sê, toe antwoord Petrus, hulle bekeer julle en laat elke van julle gedoop word. Louise, ek sien so uit na vanmiddagse doopdienst, vir jou en Adel, Adel is in die tweede dienst hier, so ek sien so uit daarna, ek sien so uit, het is my so lekker, om te sien hoe mense, da, uh, we, we, hulle, hulle geer uit publieke getuienis, en hulle sê, yes, dit is wat ons wil doen, sê, bekeer julle, en laat elke van julle gedoof word, in die naam van Jesus Christus, maar hoor julle, daar is een be, daar is een be, kering, daar is een wegdraai van my ou leven, na die Heere Jesus toe, ek kan dit nie op my eie doen nie, Ek het nodig om gerekt te word, want ek is verloore, dis my default status. Dat is geen ander manier nie. Dat is geen ander manier nie. Ok, kom ons gaan aan. Nummer drie, waarom, waarom moet ons as gemeente, waarom moet ons as individue, een uh, sensitiviteit het, een begaandheid, een dringendheid hee om die evangelie te verkondig? Wel, dat is net twee eeuwige realiteite. Dat is net twee eeuwige realiteite, en ek en jy moet het verstaan, um, Wie van julle kent een minstens een persoon na by jou wat oorlede is? Waar is hulle? Sien, as hulle weg is, dan vergeet ons van hulle, nie? Wel, hulle is weg, hulle is dood. Maar wat ek en jy moet verstaan is, dat is een leven na hierdie dood. Dat is iets wat aan die ander kant van het gebeur. Dat is een realiteit wat wacht, vir my en vir jou. En as jy gelovige is, is dit een wonderlijke realiteit. In, in Markus 9 vers 47, en hoor die Jesus' waarschuwing, vir ons, wat sê ons is gereed, vir ons, wat vasthou in die deur, dat ons sê ons is gereed, hoor die waarschuwing, as jou oog jou van my afvallig laat word, wat moet ek doen? Pluk om uit, dit is beter dat jy met een oog, die koninkrijk van God ingaan, as dat jy met al twee oor in die hel gegooi word. Dit is een dramatische sêding. Jesus sê vir die mense, hoor die, as jou oog jou hier op hierdie aarde laat strykel, as hy geneig is om te kyk na goed wat hy nie moet kyk nie, pluk om liever uit. Pluk om liever uit, want hy is beter af hier op aarde, om met een oog in die koninkrijk, as om met al twee oor in die hel gegooi te word. En hy gaan verder, hy gaan verder. Hy sê, net so as jou hand, as jou hand, well, ek, dis aan die hierdie tekst nie, hy sê net so, as jou hand wil het strykel, kap hom af, want is beter om met ene hand in die koninkrijk in te gaan, as om met al twee hande in die hel gegooi te word, en dan sê Jesus nog hierdie woorde, die waarschuwing word nog meer intens gesteld, daar gaan die worms nie dood nie, en daar word die vier nie geblis nie. So, daar is hierdie twee eeuwige realiteit, Hebreus 9 vers 27 sê, een mens, en Paulus maak het duidelijk op ander plek, dat alle mense gaan voor die oordeel troon van God verskyn. Een mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. Allemaal van ons gaan voor God sy oordeel troon. Nou, nie allemaal gaan veroordeel word, nie, want daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, nie, maar allemaal van ons gaan voor die oordeel troon te staan kom. Ons gaan moet rekenskap gee wat ons gedoen het met ons leven. En, en wanneer ons dit gedoen het, dan gaan daar een van twee realiteiten wees vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons. En aan die een kant vir die van ons wat hier sit, en jy, jy het hier belei vir oog, en ek het die Heere Jesus aangeneem. En, en jy lewe vir die Heere, en jy is lief vir die Heere, en, en jy smag na meer van die Heere in jou leven, vir ons wacht daar een eeuwige heerlijkheid. En is een wonderlijke plek. En weet jy, vriende, ek weet nie hoe dit lyk nie. Ek krijg die idee wanneer Paulus het beskryf, dat hy, hy sikkel om het te beskryf, wanneer Johannes het in openbaring beskryf, dan sikkel hy om het te beskryf. Hy sikkel, hy gebruik aardse termen om jemelse goed te beskryf. En hy krij dit nie lekker vastgevat nie, maar wat ek vir julle kan sê is, die jemel is beter as wat ek en jy dit kan beskryf. Vir die mense wat nie die Heere Jesus aangeneem het, nie en roekeloos geleef het, en weg van die Heere afgeleef het, is daar een groot waarschuwing. En dit is die eeuwige oordeel. En ek en jy moet verstaan, dat die familielere van ons, wat ons so huiverig is om evangelie mee te deel, daar die mense by die werk, 
wat ons nie die evangelie meer wil deel nie, wat ons uitstel en sê, ons wacht vir die rechte geleentheid, en, en ons, ons gaan net nog een dag aan, nog een dag aan, en intussen brand die heilige geest in my hart om te sê, praat, 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 maar ek hou dit terug, dis die eeuwige realiteit vir hulle. En ons het reeds by die tweede punt gesê, en die Heere wil hulle red, maar ek en jy moet ons monde oopmaak en begin praat. Ek hoor baie mense sê, ja, maar God is een genadige God. En ons gebruik dit as een verskoning, hoekom ons nie die evangelie deel nie. Ons gebruik dit as een verskoning, hoekom ons stil blij. Nee, maar God is een genadige God, hy sal, hy sal hulle red. En intussen roep die Heere my en jou om te vertel. So, dan moet het dringendheid in ons harte wees. Dan moet het dringendheid wees om te sê, Heere, help vir my, dat ek vrijmoedigheid sal hee en oor myself sal kom. Ok, dit bring ons by die laaste ene. Dit bring ons by die laaste ene. Hoekom is het belangrijk om die evangelie te deel? Wel, het is een opdracht. Die Heere geef vir my en jou die opdracht. Ek het een paar interessante goed wat ek met julle wil verdeel vir oogend. In Markus 16 vers 15, ons ken hierdie, um, gee Jesus die laaste opdracht in sy disciples, en hy sê, gaan uit naar die hele wereld en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. So dit is die basis die opdracht, en jy kan saam met my redeneer, ja, my Johan, daar zijn ek aan die disciples. Maar hoor die, die disciples het baie goeie werk gedoen, want ons is nou 2000 jaar later, en hier sit ons, en ons staan op hulle skouwers, ons bou op wat hulle gedoen het. Want hulle het goeie grondslag gelee, en die mense na hulle het die selfde werk gedoen, en dit het, het, het anhou en anhou, en dit het in handelinge 8 vers 4, lees ons iets belangrik wat gebeur het, en ek wil bykie meer daar oor praat, hy, in handelinge 8 lees ons nou, die kerk is al in die gang, en dinge is al bezig om te gebeur, en ons lees, die geloviges was vervolg, onder andere dier Paulus, en hulle was doodgemaak, en die geloviges wat uit mekaar gejaag het, het so vers as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig, Het hulle bang geraak en gesê, oe, nou gaan ons een bykie stil blij, totdat, totdat, totdat een bykie kalm en raak daarby. Nee, nee, hulle, het, hulle was aan die brand vir die Heere, hulle daar waar hulle gekom het, het hulle evangelie gedeel en hulle het nie stil geblij nie, al was hulle lewe in gedrang gewees. En ek en jy moet verstaan, die opdracht wat Jesus aan sy disciples gegeet, is net so van toepassing op my en op jou vandag. Sê asblief, amen daar. Dit het alles begin op Pinksterdag toe die heilige geest uitgestort is. Voor, hulle, voor, voor die heilige geest uitgestort het, was hulle bangboeken, onthou jylle. Hulle het gaan wegkryp, hulle het heel tyd in geslote plekke by mekaar gekom, maar nadat die heilige geest uitgestort is, het hulle oop en bloe die evangelie verkondig, en was al baie, was al baie opwinding rondom dit, en hulle, hulle het hulle bangheid verloor. En, en hier is die ding wat ek wil hier moet hoor, as ek en jy bang is, staan ons eindelijk die werking van die geest toe, teen in ons leven. Ons staan teen dit. Want die heilige geest geef my juist kracht om die evangelie te verkondig. Ek het hierdie vers, ek het al baie hierdie vers gelees. Ek het al baie hierdie vers gelees. En toe ek om die weer lees, is dit oh, is wat hier staan. Die breerskrywer praat oor al die helde van die geloof van die oud testament. En dan skielik skakel hy oor na die nieuwe testament. Nou, ek het gekyk, wanneer is die breers geskryf, maar kan nie nou en dan nie. Maar kom en sou sê, dit is 64, kom en sê, dit is 50 na Christus. So dit was nog vroeg, dit was nog vroeg, die van julle wat vinnig Google gaan vir my kan uitskree. Maar die breerskrywer, en hy skryf hierdie woorde, oor gelovig is, wat vervolg is, in hulle tyd. Hy skryf van goed wat gebeur het in sy tyd. Hoor wat skryf hy? Hy sê, gelovig is, is met klippe doodgegooi. Nou, ok, dit klink so stenig, maar hoor die volgende sin, hulle is in stikke gesaag, met die swaard vermoor, Hulle het rondgeswaar van skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wereld was hulle nie werd nie, hulle het rondgeswaar van woestijne en op berge en, en het in grotte en in gate in die grond gelewe. Dit is my en jou broers en sisters in Christus wat voor ons geleef het. Dis hoe radikaal hulle was vir die evangelie. Ouwens, rarig ons kan beter doen. Rarig. Nie ons kan nie, ons moet. Rarig, ons, ons moet beter doen. Ons, ons moet beter doen. Ons kan, hierdie wat ons, en ek praat met myself, rarig ek praat met myself, ek praat nie, ek probeer nie vir jou nou die staan en sê, luister na my, ek praat met my, ons moet beter doen. Rarig, ons, dit wat ons, dit, dit wat ons op die tafel sit, laat veel te wense. Dit is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg nie. Hierdie boek, um, is een klassieke boek, is al lang al geskryf, baie oud al, uh, The Fox's Book of Martyrs. Dit skryf, ek dink net vir die eerste 4 of 500 jaar van gelovig is wat vervolg is. Um, en het begin somme met 
met Johannes die doper wat sy kop afgekap is, en dan Stefanus, en dan Jacobus, en Judas, en, en Matthäus. So hy gaan so in. En hierdie boek kan jy gratis op Kindle aflaai. Gratis op Kindle. Maar jy moet een specifieke weergave van hom aflaai, die ou weergave, want die nieuws kan jy nie aflaai. Nie. So, as jy sikkel, stuur vir my WhatsApp, en ek stuur vir die link, jy kan het gratis aflaai, en ek wil vir jou vraag, sal jy oorweeg om dit te lees? Sê sy blief, hmm. Want weet jy wat het gebeur? In die vroege kerk, in die vroege kerk, toe hulle gesien het, dat gelovig is bereid is om te sterf, vir hulle geloof, het het een vlammiekie in menses harte laat brand om te sê, dis die waarheid. Dis die waarheid. Hierdie wat hier gebeur, is werkelijk so. En my gebed is dat jy, terwyl jy dit lees, dat die vlammiekie in jou hart weer aangesteek sal word, dat het jou gat sal gee om jou evangelie te verkondig en nie meer bang te wees vir vervolging of bang te wees hiervoor of daarvoor. So vriende, hier is die ding, ek sluit af. Dankie Kenny, jylle kan opkom. Dit is ook my en dit is ook jou opdracht. Stamp nie die ou langs aan sagies en sê vir hom, dit is ook jou opdracht. Dit is ook jou opdracht. Dit is nou ons beerd ouwens. Dit is nou ons beerd. En ek het lang gedink oor hoe kan ek het praktisch maak, want hier is nou net een boodskap, ons gaan nou hier uitstap, dalk een kopje koffie kry, en sê, joef, dalk moet ons iets doen. En morgen staan jy op, en as het net terugwerkt, en alles is net weer terug. Dit is ongelukkig in realiteit. En uh, toe kon ek vir Haram, toe sê ek, Haram is by CBMC, hy moet vir my 500 van hierdie kaartjies geef. Dis die CBMC gebedskaartje, wat hulle uitdeel met hulle manne, en um, dan wat hulle doen is, hulle sê, jy moet een most wanted list opstel. En uh, jy kan so'n kaartje gaan kry, daar by die info tafel. En jy sit om in jou bybel, ek denk hy so groot, genoeg om in jou beersie te pas, nie? hy pas in my cellfoon. En, en dan wil ek hee, jy moet daar so gaan skryf, Wie is die mense wat die heren om jou geplaas het? As plek vir 10 name, 10 name, en dan wat jy doen is, is jy gaan skryf die mense wat die heren om jou gesit het sy name neer. En jy begin vir hulle bid. En jy begin vir die heren vraag, heren, geef my geleentheid om met hulle te praat. En ek weet, het is vir meeste van ons moeilik om die evangelie te deel. En daarom moet jy hulle dalk weer biert wat gaan aflaai wat ons gedoen het in begin laas jaar. Maar een makkelijke manier is, mooi jy lekker toe. Weet jy, het gaan nie oor omdat ons het nog baie stoele wat volgesit kan word nie, dis nie waar dit gaan nie, as een ouder liever na Engelse kerk toe gaan, ons stuur om na Engelse kerk toe, maar dit is een makkelijke manier om iemand onder die evangelie te breng kan ek jou uitdag om so'n kaartje te gaan vat, sal jylle saam met my begin bid vir ongelovig is sal jylle saam met my begin bid vir mense wat kerkloos geword het, sal jylle saam met my begin bid vir mense wat kerkloos geword het, mense wat afvallig geraak het, mense wat seer gekry het mense wat evers in een gat is, mense wat mismoedig is, sal jylle saam my wat begin bid? Ek vraag jylle nou vergunsie so, ek vraag vir jylle, kom ons mobiliseer as gemeente en sê, kom ons maak een verskil, en ons sê nie dit, dit was net een mooi dienst nie, maar ons gaan en ons doen iets en ons sê, hoe die, ek kan daadwerkelijk bid, want ek weet, dat is net een manier hoe mense gered kan word, en dis dier die Heere Jesus, ek weet, dat Jesus wil vandag nog mense red, en ek weet, as ek dit nie gaan doen nie, as ek nie die verkondigingswerk gaan doen nie, gaan dit nie gebeur volgendse uitdaging is, gaan kry vir jou kaartje, en begin saam met my bed. Kom ons bed saam. Vader, ek kom dankie vir oog, en, jyre, waar ons aan die einde van die reeks kom, en, en, daar is so baie dinge wat ons eindelijk nog vir mekaar kon sê, kom alles tot op hierdie hoogte pin, wat ons vir mekaar moet sê, ons weet ons geloof is die waarheid. Maar vader, dan mag daar nie een stilte in ons mond wees nie. Dan mag nie een stilte wees in die omgeving waar ons beweeg nie. Dan moet het dringendheid wees om mense by Jesus uit te kry. Heere, kom dier die heilige geest en skep op nie weer die dringendheid in ons harte. Ons pleit het by in Jesus naam.